സബ്രൈസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മടക്കാണ് മടക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി പഞ്ചസാര മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൊടിയിലോട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഉപ്പും മൈദയിലോട്ട് ചേർത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മഞ്ഞൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് നെയ്യ് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാവിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് കുറേശ്യ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറേശ്യ കുറേശ്യ വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിലാവുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ച് നിർത്തി വയ്ക്കാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വരെ അടച്ച് വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് പരത്താവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും മാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാവ് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ പൊടിയൊക്കെ വിതറി മാവ് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടി വിതറിയെടുക്കണം പൊടി വിതറിയതിന് ശേഷം മാവ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം പൊടി കുറച്ചധികം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊടി നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിൽ കനം വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പരത്തുന്ന സമയം ഒരേ രീതിയിൽ കനം വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി പൊടിയിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും കാലിഞ്ച് കനത്തിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാ ഭാഗത്തും കാലിഞ്ച് കനത്തിലാകുന്നവരെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കനം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ കനം കുറച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ കനം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് മുകളിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നെയ്യ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കുറച്ചധികം നെയ്യ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലെയറൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലതുപോലെ നെയ്യോ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരിപ്പൊടി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അവസാനം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പൊടി ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ അതിന് ശേഷം മാവ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ ഒരേ രീതിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്
രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ഉരു പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മാവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൊക്കെ ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ പീസുകളും നമുക്ക് എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സ്ക്വയറിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് എല്ലാ പീസുകളും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരക്കിയെടുക്കാം ഓരോ ഓരോന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ബ ബലം ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യാതെ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യാതെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാത്തിലും ഒറ്റ പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ നടക്കും പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് എണ്ണ ചൂടാവുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മടക്കം ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ മടക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മടക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം വേണം അതിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കത്തിയോ സ്പൂണോ എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ ഫോർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് അതേ സമയം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ മാവ് പൊട്ടിപ്പോവും എല്ലാ ആരും തിരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ലെയർ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്നതാണ് മടക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പിന്നീട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അടുത്ത മുടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ലെയർ വേർതിരിക്കുന്നത് ലെയർ വേർതിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സൗകര്യം പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരോ മുടക്കുകളായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് തീ കൂടി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് മടക്ക് കരിഞ്ഞ് പോവുക അതുകൊണ്ട് തീ കൂടി പോവാതെ പെട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ മടക്കുകളും ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത മടക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മടക്കുകളും ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഏകദേശം തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഏകദേശം കട്ടിയുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് പഞ്ചസാര ചിലപ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്കയുടെ കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പഞ്ചസാര വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് നൂൽ പരുവത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടേണ്ടത് അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ നൂൽ പരുവത്തിലാകുമ്പോ
എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുടക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്